7 horas 35 minutinhos, preste atenção nesses números que eu vou trazer para vocês agora. Até 2025, o Brasil deve registrar cerca de 704 mil novos casos de câncer. Os números são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que neste momento, porque dia 4 nós temos uma data muito importante, nesse momento o INCA faz um alerta, que sejam feitas ações para garantir o acesso rápido ao diagnóstico e também ao tratamento. Nós convidamos o oncologista Tiago Pires, que está aqui conosco no Manhã Total. Tiago, mais uma vez, bom dia. Obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. Então, a gente tem esses números Sim. que nós demos, infelizmente, por conta da pandemia, nós demos um salto nesse aumento de casos, Tiago. Sim, quando a gente... o Inca geralmente ele lança a cada triênio, né? Então, uhum. os dados que eles lançaram no passado serão dos próximos três anos, por vir. A gente teve um aumento, na verdade, em média de 625 mil novos casos para 704 mil, né? Comparação ao treino passado para o que está por vir. É, com certeza entra aí a pandemia como um grande fator, né? No represamento tanto do, do diagnóstico quanto do tratamento e manejo desses casos. Antes da gente entrar até no tema da campanha, que eu achei muito interessante falar das políticas, nós temos uma situação que você trouxe para mim uhum. antes da gente conversar aqui ao vivo, que, por exemplo, é, a, as mamografias tiveram uma queda significativa. E ela, a mamografia é importantíssima para o diagnóstico precoce da, do câncer de mama, né? Sim, a mamografia que faz parte, é um exame de rastreio, né? que são aquelas pacientes que não têm sintomas, mas fazem parte de um grupo de risco. Então a gente rastreia para que elas tenham um diagnóstico precoce. Quando a gente compara no ano duro, o ano mais intenso da pandemia, que foi em 2020, se a gente avaliar dados, por exemplo, do mês de abril, a gente teve queda de 88%, são dados do Ministério da Saúde, de mamografias realizadas no país né, nesse período. Então, é, com certeza, em uma estimativa em média de 49% no período inteiro, de queda na realização dessas mamografias. Né? O impacto vem agora com doença tardia e sem, mais dificuldade? Sem dúvida. É o que as sociedades né, de oncologia, o que os colegas que a gente vê e espera é um represamento, né, um diagnóstico, infelizmente, que poderia ter sido feito precocemente. Agora vai vir em estádios mais avançados, né, é, em estádios que a gente poderia ter diagnosticado à época. E aí entra o tema da campanha desse ano, que eu vou até aqui novamente acessar, é, o, o Inca, que é o seguinte, por cuidados mais justos. Esse é o tema de uma campanha, porque 4 de fevereiro é o dia mundial do câncer, não é isso? Isso. E o é tema isso. da campanha é por cuidados mais justos. E justamente tentando fazer com que a sociedade se mobilize para diagnóstico mais rápido e tratamento mais rápido. E como isso seria possível, na sua opinião, Tiago? É, é um desafio, é, né? É um desafio. Eu acho que tem, tem várias nuances, né? A primeira delas é a informação. Não tem como fazer política pública de saúde se a gente não fornecer informação, né? Uhum. Que essa informação vem na mídia, a informação é pelas políticas no, na atenção básica, né? Que é a grande porta de entrada desses pacientes. Pela informação, a gente passa pelo segundo passo, que é a conscientização, né? Então, a pessoa ela tem que entender que aquela informação que está sendo passada vai ter um ponto positivo, tanto na vida dela quanto dos familiares, né? É, que vai, ela poderia evitar que uma doença maligna se instale, uhum. ou pode descobrir em estágios precoces. E eu acho que aqui talvez more o grande problema, da gente é. conseguir levar essas pessoas né, a buscarem realmente a fazer o um exame de Papa Nicolau, se conscientizar do papel da mamografia. É, e dito isso tudo, a cadeia que termina depois no acesso, né? É, o diagnóstico. Agora a gente vai ter que lidar com esse número, com certeza vai aumentar bastante, né? É, Para receber essas pessoas que talvez viram um nódulo na mama, uhum. né? Por exemplo, e não buscaram auxílio, ou que estão com os exames atrasados, né? Então vai ser uma cadeia que a gente vai ter que lidar bem complexa. Tiago, e nesse desafio, por cuidados mais justos, a gente tem aí essa questão de política pública mesmo, porque uhum. muitas pessoas hoje dependem né, da rede pública de saúde. E aí enfrentam fila, enfrentam a demora. Como é que você acha que isso podia melhorar? Até para que as pessoas tenham a proteção da sua saúde, né? Sim, é, eu acredito que é, vai, vão ser feitas né, políticas, os mutirões, né, que têm uh, funcionado bastante em outras áreas da, da medicina, né, oftalmologia, cirurgias, fazem muitos mutirões. Uhum. A gente pode convocar né, essas pessoas para 
colocar a mamografia em dia, fazer o Papo Nicolau, né? pedir uhum. ajuda de, de outros profissionais da saúde para que a gente possa trabalhar em conjunto e conseguir lidar com essa demanda. Né? Você falou muito da, da questão né, da mulher, o câncer de mama, que é uma preocupação entre vocês. E você me trouxe também uma outra questão, que é o câncer de boca, que vocês perceberam também aí um aumento... É, na verdade, o que a gente viu do triênio passado para esse é que a incidência ela passou de 625 mil para 704 mil novos casos, né? E o que a gente refere, é, que a gente estava comentando o câncer de boca, foi a queda do diagnóstico fruto da pandemia, né? Teve um trabalho publicado principalmente lá no, no Sul, que viu que... Praticamente caiu 90% no mesmo período do ano os diagnósticos desse tipo de tumor, né? Uhum. O que fala que ele está aí, com certeza, né? Sem dúvida, esse, esse número não reflete uma queda na, na incidência, mas sim o um, um diagnóstico que não foi feito, né? Uhum. Que está aí represado, com certeza. Você falou que são dois grandes desafios que a gente tem, que é a conscientização e, claro, essa vontade de melhorar esse acesso e esse trabalho que tem que ser feito por toda a, a sociedade. Quando a gente fala de conscientização, porque se tem informação, o que, que é? É a pessoa realmente olhar para a saúde dela? Nós, eu vou me incluir também, nós olharmos mais para a nossa saúde e estarmos atentos a sinais diferentes ou ao não sinal, né? É porque às vezes é silenciosa, né, Tiago? Sim, na maioria das vezes, né? É, o que eu acredito é, por exemplo, igual a gente estava comentando, o tumor mais prevalente maligno no Brasil são os cânceres de pele do tipo da melanoma. Uhum. E a medida mais eficaz é proteção solar, né? Seja ela com, com protetor, né? Com medidas é, roupa, né? Por exemplo, e a gente não toma. Né? Quantas pessoas, assim, do nosso dia a dia é. que a gente conhece que ficam exposição solar prolongada, né? Nós somos um país tropical que tem exposição prolongada ao longo do ano todo, praticamente. E eu acho que são essas medidas, né? A gente, todo mundo sabe que a obesidade é um fator de risco para doença cardiovascular, para o câncer, câncer também, e, né? mas é difícil né, que a gente consiga aplicar, é, é, mudar hábitos de vida, não é fácil. Não, não é fácil né? uhum. E aí esse dia 4 de fevereiro, mais um que a gente traz, assim, você que lida com a doença, que lida com o medo das pessoas e também com a esperança das pessoas, qual o recado que você deixa? Eu acredito que o grande recado seja esse, né? é, que conscientizem, que busquem o seu médico, aqueles que estão com exames atrasados, atrasados. né? É, vão ao posto de saúde ou ao médico de referência, coloque os exames em dia, né? E pratique aquilo que a, a grande maioria já sabe, né? Dieta, atividade física, uhum. sair do sedentarismo, diminuir a obesidade, cuidar da pele. Cuidar da pele, né? É, 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 o hoje, recado é esse. Só para a gente encerrar, hoje os tipos mais comuns que a gente tem hoje, mama, próstata, o, pele... O grande né, é, são os tumores de pele, não melanoma. Na mulher a gente tem a, a, o câncer de mama, né, como o grande tumor que acomete as uhum. mulheres no Brasil. Nos homens, a próstata. Em segundo lugar, é, neles, em ambos, o cólon, né, intestino, que também é muito associado a né, todos esses. Estilo. A dieta, né, dieta de países industrializados, a gente tem mudado bastante a dieta do brasileiro, né, dos últimos anos, então, hum. é falar mais do mesmo. É, mas é, é, é engraçado, é o mesmo que precisa bater, né, precisa. assim, utilizando esse verbo, para que a gente possa realmente tentar evitar um, um novo aumento assim significativo de casos e que a gente possa ter uma saúde melhor, né, doutor Tiago? Perfeito. Thiago? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Esse é o doutor Tiago Pires, oncologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total, fazendo esse alerta e trazendo também o tema da campanha, né, por cuidados mais justos, que todos nós possamos pensar, refletir e agir também. Vou usar muito esses verbos aqui hoje, viu, <risos> o Tiago? Tá muito obrigada. Acompanhe o Manhã Total. Um grande abraço a todos lá que um estão trabalhando com você. Viu? Obrigada. Obrigada. Tá até a volta.